আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই কেমন আছো ভালো আছো ইজিলান আজিজুলে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বরাবরের মতোই আমি তোমাদের সামনে আজকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সে টপিক্সটা হলো গত দিন আমরা এসএসসি পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রসায়ন বিজ্ঞানের এগারো অধ্যায়ের বিশেষ যে বিক্রিয়াগুলো রয়েছে রাসায়নিক বিক্রিয়া যেগুলোকে আমরা যৌগ যৌগর বিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি সেই বিক্রিয়াগুলো থেকে একটা বক্সের মাধ্যমে খুব সুন্দর পদ্ধতিতে তোমাদের বিক্রিয়াগুলো দেখানো হয়েছে এখন এই বিক্রিয়াগুলো আসলে তুমি বইয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কীভাবে পড়বে বা এই বই এই বিক্রিয়াগুলো ছাড়াও আরও কিছু বিক্রিয়া আছে কি না তাহলে সেগুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব অর্থাৎ এর আগের ক্লাসটা এবং এই ক্লাসটা অর্থাৎ এগারো অধ্যায়ের পার্ট ফোর এবং পার্ট ফাইভ এই দুটো যদি তুমি মোটামুটি কমপ্লিট করতে পারো তাহলে এই অধ্যায়ের বিক্রিয়াগুলো তোমার আসলেই একদম সহজ হয়ে যাবে আসলে আমরা চলে যাই আমাদের মূল আলোচনায় অবশ্যই এই আলোচনাটা শুরু করার আগে তোমাদেরকে একদম প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাদের খাতা এবং কলম হাতে নিয়ে এবং তার পাশাপাশি তোমাদের গত পরীক্ষা গত ক্লাসে যে চার্টটা দেওয়া হয়েছিল আমি যে বক্স আটটা বক্স বিশিষ্ট একটা চার্ট দিয়েছিলাম এই চার্টটা তোমার অবশ্যই পাশে রাখতে হবে তাতে আজকের ক্লাসটা আমাদের সুবিধাজনক হবে এখন আসো আমরা দেখি যে এই অধ্যায়গুলোতে আসলে কি কি বিক্রিয়াগুলো আছে আমাদের যে যে বিক্রিয়াগুলো দিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে এগোতে হবে আসো মোটামুটি আমরা দেখতেছি এই অধ্যায়ে আমাদের এই ছয় ধরনের যৌগ আমরা পড়েছিলাম একটা হলো অ্যালকেন একটা অ্যালকিন একটা অ্যালকাইন একটা অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এবং জৈব অ্যাসিড দেখো বিক্রিয়াগুলো ধরন কি অ্যালকেন প্রস্তুত করতে গিয়ে আমাদের চারটা বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে তা এবং এর রাসায়নিক বিক্রিয়া রাসায়নিক ধর্ম বোঝাতে গিয়ে আরও দুটো বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে অ্যালকিন এর প্রস্তুত করতে গিয়ে আমাদের দুটো বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে এবং এর রাসায়নিক ধর্ম বোঝাতে গিয়ে পাঁচটা বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে এরপরে অ্যালকাইন এটার প্রস্তুত করতে গিয়ে আমাদের একটা বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে এবং এটার রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে তিনটা অ্যালকোহলের একটা প্রস্তুতি দেখানো হয়েছে অ্যালডিআইডের একটা প্রস্তুতি দেখানো হয়েছে জৈব অ্যাসিডের একটা প্রস্তুতি এবং জৈব অ্যাসিডটার একটা রাসায়নিক ধর্ম দেখানো হয়েছে আমি এই এগুলো নিয়েই আলোচনা করব তোমরা যদি তোমাদের ওই আট শক বিশিষ্ট মোটামুটি এই শকটাকে আমি একটু ছোট্ট করে আঁকার চেষ্টা করি এখানে তোমরা ওটা তোমাদের খাতায় যেন থাকে হ্যাঁ মোটামুটি আটটা শক বিশিষ্ট আমি এঁকে ফেলেছি মোটামুটি আমরা জানতাম যেটা হলো অ্যালকেন তার মানে হলো এটা অ্যালকেন অর্থাৎ কার্বন কার্বন এক বন্ধন থাকবে অর্থাৎ কার্বন এবং কার্বনের মাঝে এক বন্ধন এটাতে কার্বন এবং কার্বনের মাঝে দ্বিবন্ধন এটাতে কার্বন এবং কার্বনের মাঝে ত্রিবন্ধন এবং এখানে ও এইস আরের সাথে এখানে আরের সাথে সি ও এইস এখানে আরের সাথে সি ও ও এইস এখানে আরের সাথে সি ও ও এন এ জৈব লবণ এবং এখানে আরের সাথে হ্যালাইট মূলক আসো এখন আমরা এক এক করে বিক্রিয়া দেখি আসো প্রথমে দেখো অ্যালকেন অ্যালকেনের প্রস্তুতি মানে অ্যালকেনটা আমি প্রস্তুত করব দেখো প্রস্তুত করা মানে কি আমাদের এখানে নিশ্চয়ই কোনো বিক্রিয়ক থাকবে এবং এইটা দিয়েই আমি এখানে অ্যালকেন পাবো অর্থাৎ উৎপাদ হিসেবে আমাদের যেখানে অ্যালকেন থাকবে এখন একটু খেয়াল করো যে অ্যালকেন উৎপাদ হিসেবে পেতে গেলে এই তীর চিহ্নটা কার দিকে থাকবে অ্যালকেনের দিকে দেখো এইরকম তীর চিহ্ন অ্যালকেনের দিকে কয়টা আছে এই বক্সে দেখো এটা ছিল অ্যালকেন অ্যালকেনের দিকে তীর চিহ্ন একটা তীর চিহ্ন দুইটা তীর চিহ্ন তিনটা আমাদের দেখো প্রস্তুতি আছে চারটা কিন্তু আমাদের অলরেডি এখানে দেখো তীর চিহ্ন রয়েছে তিনটা তার মানে চারটা বিক্রিয়ার মধ্যে 
তিনটা বিক্রিয়া এই বক্সের মধ্যে রয়েছে বিক্রিয়াগুলো কি কি দেখো এই যে প্রথমে আছে জৈব লবণ এই জৈব লবণটাকে যদি আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেই তোমাদের এখানে মনে আছে এখানে দেখো এখানে লিখেছিলাম মনে হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং এখানে প্রভাবক হিসেবে উপস্থিত থাকবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড থাকলে কি হবে এখানে আমাদের অ্যালকেন তৈরি হবে এবং সোডিয়াম কার্বোনেট উপজাত হিসেবে তৈরি হবে তাহলে দেখো আমি কিন্তু এখানে যে বিক্রিয়াটা লিখেছি এই যে এই যে এই বিক্রিয়াটা যে লিখলাম এই বিক্রিয়াটা কোথায় পেলাম এই বিক্রিয়াটা কিন্তু এই যে এইটা দেখো খেয়াল করো এই যে এইটা অর্থাৎ এখানে আমাদের যা আছে এখানে গিয়ে তাই হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা আসলে আমি একটু যদি পুনরূপ করি এই আর এখানে নিশ্চয়ই সি এই স্থিরই থাকতে পারতো অর্থাৎ অ্যালকাইল মূলক হিসেবে মিথাই মিথাইল মূলক থাকতে পারতো তাহলে এই যে মিথাইল মূলক এবং এটা কার্বন কিন্তু দুইটা আছে এটার নাম হতো সোডিয়াম সোডিয়াম ইথানয়েড কিন্তু এটাই যখন এখানে বিক্রিয়া করত তখন কি মিথেন হয়ে যেত ওই যে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই রাস্তা দিয়ে যদি যাওয়া হয় তাহলে একটি কার্বন কমে যায় হ্যাঁ এই যে এখানে ছিল দুইটি কার্বন বিশিষ্ট সোডিয়াম ইথানয়েড এখানে যে অ্যালকেনটা পেলাম সেটা এক কার্বন বিশিষ্ট মিথেন এখন আমরা মোটামুটি এই প্রস্তুতিটা শেখে ফেললাম এবার আরও দুটো তির চিহ্ন আছে একটা আছে এই যে অ্যালকাইন থেকে এই অ্যালকাইন থেকে প্রস্তুত করতে গেলে এখানে আমাদের দেওয়া ছিল হাইড্রোজেন প্লাস এবং প্রভাবক হিসেবে ছিল নিকেল প্রভাবক এখানে ছিল একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্যাঁ তাহলে এটা যদি আমি করি এখানে সি এইস ট্রিপল বন সি এইস এখানে আমি হাইড্রোজেন যুক্ত করব সেটা হলো নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত এখন দেখো কি আসবে মূলত এখানে দুটো বন্ধন ভেঙে যাবে দুটো বন্ধন ভেঙে গিয়ে থাকছে সি এইস এক বন্ধন সি এইস এখানে যে চারটা হাইড্রোজেন আছে এই যে দুটো বন্ধন ভেঙে গেলে এরও দুটো হাত ফাঁকা এরও দুটো হাত ফাঁকা এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এবং এখানে একটা হাইড্রোজেন ওই যে আগে থেকেই ছিল এবং মাঝে একটা বন্ধন দেখো এইটাই হয়ে গেল আমাদের দেখো সি টু এইস সিক্স অর্থাৎ কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন ছয়টা এটা কিন্তু একটা অ্যালকেনের সংকেত অর্থাৎ ছিল ইথিন হয়ে গেল ইথেন এখানে কিন্তু কার্বন সংখ্যা হ্রাস পায়নি তাহলে আমি চারটার মধ্যে প্রথম দুইটা শেষ করে ফেললাম এরপরে আমাদের যে তৃতীয়টা রয়েছে তার মানে আমাদের এটাও শেষ হয়ে গেল এটাও শেষ এখন আমাদের আরেকটা তীর চিহ্ন আছে খেয়াল করো এই যে তীর চিহ্ন অ্যালকিনের দিকে তাহলে এটা এসেছে কার কাছ থেকে দেখতো একটু ব্যাক করে হ্যাঁ অ্যালকিনের কাছ থেকে তাহলে আমরা অ্যালকিনের কাছ থেকে বের করতে পারি অ্যালকিন দেখো অ্যালকিন কি লিখতে পারি সি সি এইস টু ডাবল বন সি এইস টু এর সাথে আমি যদি আবার হাইড্রোজেন যোগ করি আবার নিকেল প্রভাবক যোগ করি এবং একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেই তাহলে আমাদের কি আসবে এরও কিন্তু দুটা বন্ধনের মধ্যে একটা বন্ধন হালকা এই বন্ধনটা ভেঙে দিই ভেঙে দেওয়ার পরে তাহলে একটা হাত এইদিক দিয়ে বের হচ্ছে একটা হাত এইদিক দিয়ে বের হচ্ছে এই দুইটা হাইড্রোজেনের একটা হাইড্রোজেন এখানে যুক্ত হবে একটা হাইড্রোজেন একাজেন যুক্ত হবে যুক্ত হওয়ার পরে এখানে সি এইস টু ছিল এটা হয়ে যাবে সি এইস থ্রি এবং এখানেও হবে সি এইস থ্রি এটাও কিন্তু এক ধরনের অ্যালকেন তৈরি হয়েছে তাহলে এই যে আমাদের যে অ্যালকেন তৈরি হলো অ্যাঙ্কেন এখানেও তৈরি করলাম এখানেও তৈরি করলাম এখানেও তৈরি করলাম কিন্তু পার্থক্য হলো এইটাতে কার্বন সংখ্যার পরিবর্তন হয়নি এটাতেও কার্বন সংখ্যার পরিবর্তন হয়নি কিন্তু এই বিক্রিয়াটাতে কার্বন সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে আর এটাই হলো ডি কার্বোক্সিলেশন অর্থাৎ কার্বোজি কার্বোক্সিলিক মূলক যেটা আছে সি ডাবল ও এই মূলকটা অপসারণ করাকে বলা হয় ডি কার্বোক্সিলেশন এখানে এই মূলকটা অপসারণ করার কারণে এর সাথে একটা কার্বন কিন্তু চলে যাচ্ছে তার মানে এটা হ্রাস করা হলো কার্বন যখন হ্রাস করা হবে তখন এই ডি কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া হবে অর্থাৎ আমাদের বক্সের মধ্যে তিনটা বিক্রিয়া আমি অ্যালকেনের প্রস্তুতি দেখালাম এবং আরেকটা প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে সেই বিক্রিয়াটা আমরা এখন দেখাবো সেটা কি সেটা হলো আমাদের চিরপরিচিত নাক দিয়ে বের হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এটার সাথে আমি কি যোগ করব 
হাইড্রোজেন যোগ করব কি প্রভাবকের উপস্থিতিতে নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে হ্যাঁ এখন দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কি আসবে সিএইচ ফোর এবং পানি তৈরি হবে পানি তৈরি হবে এখানে এই ফোর ওকে তাহলে মোটামুটি আমাদের এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কি তৈরি করতে পারতেছি অ্যালকেন অর্থাৎ অ্যালকেনের প্রস্তুতি থাকলো চারটা অর্থাৎ অ্যালকেন আমরা প্রস্তুত করলাম যার মধ্যে তিনটা দেওয়া আছে বক্সে একটা আমাকে অতিরিক্ত জানতে হবে তাহলে যে তিনটা বক্সে জানা আছে এই তিনটা তাহলে মুছে ফেললাম তাহলে আমাদের বক্সে জানাগুলো তো ওই আগের দিনই থাকলো শুধুমাত্র আমরা নতুনভাবে আজকে একটা বিক্রিয়া শিখলাম সেটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়া ওকে এখন আমরা আসি যে অ্যাল কিন এটাকে প্রস্তুত করা যায় কিভাবে তার মানে আমাদের অ্যারো চিহ্নর সামনে থাকবে অ্যালকিন অ্যালকিন দেখো অ্যালকিনের প্রস্তুতি কিন্তু তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে দুইটা তাহলে আমরা এবার বক্সে আসি দেখো তো এই হলো অ্যালকিন এই অ্যালকিনের দিকে একটা তীর চিহ্ন এসেছে ও সরি এখান থেকে আর একটা তীর চিহ্ন আসবে ভুলে গেছিলাম আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে একটা তীর চিহ্ন এসেছে এবং এইখান থেকে একটা তীর চিহ্ন এসেছে তাহলে দেখো তো ওই অ্যালকিন পেতে গেলে কার কাছ থেকে তীর চিহ্নটা আসলো অ্যালকাইল হ্যালাইডের কাছ থেকে কার কাছ থেকে তীর চিহ্নটা আসলো অ্যালকোহলের কাছ থেকে তাহলে এই দুটো জায়গা থেকে আমি কিন্তু পাচ্ছি দেখো দুটোর বেলায় এখানে হলো কি সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা হলো অ্যালকোহলীয় দ্রবণের মধ্যে অ্যালকোহলীয় দ্রবণে সোডিয়ামের অ্যালকো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলীয় দ্রবণে যদি অ্যালকাইল হ্যালাইট দেওয়া যায় তাহলে সেটা থেকে আমরা কি পাই অ্যালকিন পাই আর এখানে আমরা এখানে পাবো কিভাবে এটা এটা পেতে গেলে আমাদেরকে এইচ টু এসও ফোর দিতে হবে এটা দিলে আমাদের এক অনু পানি অপসারিত হবে অ্যালকোহল থেকে এক অনু পানি অপসারিত হলেই আমরা অ্যালকিন পাবো তাহলে অ্যালকিনের বিক্রিয়া দুটো কি কি একটা হলো অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে আর একটা অ্যালকোহল থেকে বক্স দেখলে সহজে পাওয়া যায় তাহলে আমি আমি নিচ্ছি মনে করো যে অ্যালকাইল হ্যালাইটটা নিচ্ছি সি টু এইচ ফাইভ বিআর অর্থাৎ ইথাইল ব্রোমাইড এটা নেওয়ার পরে আমি যে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড নিয়েছি এটা কি দ্রবণে অ্যালকোহলীয় দ্রবণে অ্যালকোহলীয় দ্রবণে নিলে কি হবে এই সোডিয়াম এটাকে ধরবে আর এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গিয়ে পানি তর গ্রহণ করবে তাহলে এখানে থাকবে কি একটা অ্যালকিন সি টু এইস অ্যালকিন বানাতে গেলে ডাবল করতে হয় তাহলে চার অতিরিক্ত থাকতেছে ব্রোমি ব্রোমিয়াম ব্রোমিন আর সোডিয়াম তাহলে সোডিয়াম ব্রোমাইড এবং হলো এইচ টু ও পানি তো মোটামুটি এই বিক্রিয়াটা আমাদের হয়ে গেল এরপরে আমাদের আসতেছে অ্যালকোহল থেকে আমরা কিভাবে অ্যালকিন পাবো তাহলে একটা অ্যালকোহল লেখি সি টু এইচ ফাইভ ও এইস যেটাকে বলে ইথানল ইথানলের সাথে মানে আমরা যদি এইচ টু এসও ফোর দিই সালফিউরিক এসিড দিই তাহলে এটা এখনও পানিকে অপসারণ করবে এটা যেহেতু নিরোধক হিসেবে কাজ করে তাতে সি টু এইস কি হবে ফোর আর এই যে এখনও পানি কি হয়েছে অপসারিত হয়েছে এই হলো আমাদের অ্যালকিনের দুইটা বিক্রিয়া যেটা বক্সের মধ্যে রয়েছে যেহেতু বক্সের মধ্যে রয়েছে আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি এখন আসো অ্যালকাইন হ্যাঁ অ্যালকাইন অ্যালকাইন প্রস্তুত করতে হবে তার মানে এখানে বক্সের মধ্যে থাকবে অ্যালকাইন এবং এর দিকে তীর চিহ্ন আমাদের এখানে বক্সে আছে এই যে অ্যালকাইন হ্যাঁ দুর্ভাগ্যের বিষয় এর দিকে কোনো তীর চিহ্ন আসেনি তার মানে বক্সের এই বিক্রিয়া দিয়ে আমরা অ্যালকেনের অ্যালকাইনের প্রস্তুতিটা দেখতে পারব না অ্যালকাইনের প্রস্তুতি দেখার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে এই যে ক্যালসিয়াম কার্বাইট এই ক্যালসিয়াম কার্বাইটের সাথে এই স্টু পানি মিশ্রিত করলে আমরা পাব কি সিএইস ট্রিপল বন সিএইস এবং এখানে তৈরি হবে আমাদের কি ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড হ্যাঁ মোটামুটি এই বিক্রিয়াটা আমরা আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই করে থাকে আমাদের যে কলা খাই আমরা এই কলা পাকানোর জন্য আমরা এই ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করে থাকে অনেক অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এই ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমাদের শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর এই ক্যালসিয়াম কার্বাইডের কারণেই আমরা অনেক রোগাক্রান্ত হতে পারি আমাদের অনেক কিছু সমস্যা হতে পারে এই জন্য তোমরা অনেক সময় কলা খেতে গিয়ে দেখো যে কলা ছেলার পরে মুখে দেওয়ার পরে মুখ নাড়াতেও পারছে না গিলতেও পারতেছ না ফেলতেও পারতেছ না ফেলতে পারতেছ না টাকার কারণে আর গিলতে পারতেছ না স্বাদের কারণে তা মূলত আসলে এই কলাগুলো কাঁচা কলাগুলো কি এইভাবে এই ক্যালসিয়াম কার্বাইড দেওয়ার পরে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সাথে পানি মিশ্রিত করার পরে সেই পানি থেকে যে গ্যাসটা উৎপন্ন হয় ইথাইন গ্যাস এই ইথাইন গ্যাসটাই কলা পাকাতে সাহায্য করে একটা রুমের ভিতরে কলার স্তূপ করে তার মধ্যে একটা পাত্রে এই বিক্রিয়াটা ঘটানো হয় 
হ্যাঁ তাহলে এটা যেহেতু আমাদের বক্সে নেই এটা আমাদেরকে শিখতে হবে এবার আসো অ্যালকোহল অর্থাৎ অ্যালকোহলের দিকে আমাদেরকে যেতে হবে অ্যালকোহলের প্রস্তুতি তাহলে অ্যালকোহল কোনটা দেখো এই যে অ্যালকোহল এর দিকে তীর চিহ্ন এসেছে কয়টা এই যে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে এসেছে এবং অ্যাল কিন থেকে এসেছে তাহলে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইট এখানে যেহেতু বইয়ে দেওয়া আছে তোমাদের অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে তাহলে আমরা সি থ্রি এই সেভেন এখানে ব্রোমিন দিলাম অর্থাৎ প্রোপাইল প্রোপাইল ব্রোমাইড এই প্রোপাইল ব্রোমাইডের সাথে আমি যদি সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড যোগ করি এবং সেটা এখানে যে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডটা যোগ করা হচ্ছিল এটা হলো জলীয় দ্রবণ তার মানে এটা হলো অ্যাকুয়াস জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করলে আমাদের এটা কি আসবে যেটা এটা হয়ে যাবে অ্যালকোহল সি থ্রি এইচ সেভেন ও এইচ অ্যালকোহল তৈরি হবে মানে এই ও এইচ এখানে গিয়ে যুক্ত হবে আর ব্রোমিন সোডিয়ামের সাথে যুক্ত হবে তাহলে হবে সোডিয়াম ব্রোমাইড এটা আসলো আমাদের অ্যালকোহলের প্রস্তুতি এরপরে আসে অ্যালডিহাইডের প্রস্তুতি আসো অ্যালডিহাইড হলো এইটা এখন অ্যালডিহাইড যে আমি তৈরি করছি অ্যালডিহাইডের তীর চিহ্ন এসেছে দুই দিক থেকে এই দেখো তাহলে আমি ইচ্ছা করলে অ্যালকোহল থেকেও অ্যালডিহাইড তৈরি করতে পারি এবং অ্যালকাইন থেকেও অ্যালডিহাইড তৈরি করতে পারি মূলত তোমাদের বইয়ে অ্যালকাইন থেকে অ্যালডিহাইডটা তৈরি করা দেখিয়েছে তাহলে ওইটা বিক্রিয়াটা কি হতে পারে ওই বিক্রিয়াটা হতে পারে অর্থাৎ সি ট্রিপল বন্ড সি এখানে সি এইস সি এইস এখন বলতে পারো স্যার এইটা ছাড়া কি দুই কার্বন স্যার আমি তিন কার্বন বিশিষ্ট করতে পারি হ্যাঁ সি এইস থ্রি এক বন্ধন সি ট্রিপল বন্ড সি এইস হ্যাঁ সি এইস এখন এটার সাথে তুমি যখন পানি মিশ্রিত করবে পানি মিশ্রিত করতে হবে এখানে দু টু পারসেন্ট এই জি এসও ফোর এবং বিশ পারসেন্ট সালফেরিক অ্যাসিড যখন দিয়ে দিবে তখন কি হবে একটু খেয়াল করো এই জায়গার একটা হাইড্রোজেন এখানে যুক্ত হবে দেখো এখানে আসলে মূলত হচ্ছে সি এইস থ্রি সি এইস এখানে টু আসে আর এখানে সি এইস সি ও এইসটা আসে ও এইচ অর্থাৎ আমাদের এখানে ওই তিন কার্বনই থাকে তিন কার্বন থাকে কিন্তু অ্যালডিহাইডমূলক যুক্ত হয় এই যে এই যে পানিটা যে রয়েছে পানির এই দুটো হাইড্রোজেনই চলে যায় এই কার্বনের কাছে এই যে অক্সিজেনটা থাকে এটা চলে যায় এর কাছে তাহলে কি হচ্ছে সি এইচ টু আর ওটা জাস্ট এদের মাঝে ঢুকে গেল এবং সি ও এইচ এইটি হলো আমাদের কি মূলক অ্যালডিহাইড মূলক অ্যালডিহাইডের প্রস্তুতি শেষ এবার আসতেছে আমাদের জৈব অ্যাসিড দেখো জৈব অ্যাসিডের কাছে একটাই আসছে এটা যেহেতু বক্সে আসে জৈব অ্যাসিডের কাছে মাত্র এই যে একটাই আসছে সেটা হলো অ্যালডিহাইড থেকে তাহলে আমি লিখতে পারি সি থ্রি এইচ সেভেন সি ও এইচ এটা হলো বিউটা ন্যাল এই বিউটা ন্যাল থেকে আমি যদি জারণ করি অর্থাৎ জারণটা করতে হবে কি দিয়ে আমাদের কে টু সি আর টু ও সেভেন এইচ টু এসও ফোর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সালফেরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে দিলে বিক্রিয়া করলে এখানে একটা অক্সিজেন যুক্ত হয়ে গিয়ে সি থ্রি এইচ সেভেন সি ও ও এইচ দেখো সুন্দর ব্যাপার এই অক্সিজেনটা জাস্ট এখানে ঢুকে গেল ঢুকে গেলেই কিন্তু আমাদের জৈব অ্যাসিড তৈরি হয়ে যাবে এটা হবে বিউটানোয়িক অ্যাসিড কার্বন তিনটা আর একটা চারটা চারটা কার্বন হওয়ার কারণে এটা হলো বিউটানোয়িক অ্যাসিড আমরা মোটামুটি দেখো এই প্রস্তুতিগুলো বইয়ের যে প্রস্তুতিগুলো আছে এই বক্সের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম রয়েছে আর শুধুমাত্র অতিরিক্ত আমাদের দুটো জানতে হচ্ছে একটা হলো অ্যালকাইনেরটা আর একটা হলো অ্যালকেনের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে এরপরে আমাদের বিক্রিয়াগুলো আসো বিক্রিয়াগুলোও কিন্তু আমাদের সহজ বিক্রিয়া হবে কি দেখো এতক্ষণ বক্সের দিকে তীর চিহ্ন এসেছিল এবার বিক্রিয়া যখন করতেছি রাসায়নিক ধর্ম অর্থাৎ তীর চিহ্নের সামনে তারা থাকবে অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে অন্য জায়গায় যাবে এখন দেখো প্রথমে অ্যালকেনের কাছ থেকে কোথায় যায় একটু চিন্তা করি যদি আমি অ্যালকেন অ্যালকেনের কাছ থেকে কোথায় যাচ্ছে দেখো অ্যালকেনের কাছ থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইড হচ্ছে এই যে অ্যালকেনের কাছ থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইড তাহলে এটা একটা বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা এমনি এমনি হয় না সূর্যের আলোর মাধ্যমে এটাকে বলা হয় যে হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলতে পারো যেমন আমি যদি মিথেন লেখি মিথেনের সাথে যখন ওই যে ক্লোরিন যোগ করা হয় এবং ইউভি আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি তখন এখান থেকে চারটা হাইড্রোজেন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরে যায় একটা ক্লোরিন যুক্ত হয় তাহলে বিক্রিয়াটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি চারটা ছিল তিনটা হয় এবং আরেকটা হাইড্রোজেনের জায়গায় একটা ক্লোরিন যুক্ত হয় অর্থাৎ হ্যালোজেন এবং এখান থেকে যে হাইড্রোজেনটা বের হয় সেখানে এখানে আরেকটা ক্লোরিন রয়েছে তার সাথে মিলিত হয়ে এইচ সিএল গঠন করে এবার আবার এই যৌগটাকে 
যদি আমরা এগুলো কিন্তু মৃদু সূর্য লাগে বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে আবার কোলেনের সাথে বিক্রিয়া করি এখানে তিনটা আছে এটা থেকে আরও একটা কমে যায় হাইড্রোজেন তার মানে দুটো হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন একটা বেড়ে যায় আবার ওই এই সেল একই উৎপাদ তৈরি হয় এটাকে যখন আবার নিব সি এইচ টু সিএল টু সিএল টু তখন এখানে দুটো হাইড্রোজেন আরও একটা কমে যাবে তাহলে সি এইচ এবং ক্লোরিন দুইটা তাহলে আর একটা ক্লোরিন বেড়ে যাবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন কমছে ক্লোরিন বাড়ছে সি এইচ এখানে সিএল থ্রি মানে এই এই যোগটাকে আবার নিয়ে এসে আবার আমি বিক্রিয়া করছি সবগুলোতে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি অর্থাৎ অতি মৃদু মৃদু সূর্যালোকে এই বিক্রিয়াগুলো করাতে হবে এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে সেটাও চলে যাবে সি সিএল ফোর এবং এইচ সিএল একটু খেয়াল করো যে এখানে একটা করে হাইড্রোজেন কমানো হচ্ছে সরানো হচ্ছে হ্যালোজেন দিয়ে এটাকে বলা হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন এটার নাম হলো মিথাইল ক্লোরাইড এটা হলো ডাইক্লোরোমিথেন এটা হলো ট্রাইক্লোরোমিথেন এটা হলো টেট্রাক্লোরোমিথেন এটাকে আমরা কি হিসেবে ব্যবহার করি চেতনা নাশক হিসেবে ব্যবহার করে থাকি ওকে বা এটাকে ক্লোরোফ্লোমো বলা যায় তাহলে মোটামুটি আমাদের এই প্রস্তুতির বেলায় অর্থাৎ অ্যালকেনের এখান থেকে এখানে গেল অ্যালকেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং অ্যালকেনের আরও একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে যেটা আমাদের রান্নাঘরে আমরা সবসময় করে থাকি আমাদের মায়েরা করে থাকে অর্থাৎ মিথেনকে আমি যখন অক্সিজেন দ্বারা পুরাবো অর্থাৎ দহন বিক্রিয়া করব তখন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কি তৈরি হবে পানি তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি হ্যাঁ সুন্দর এই দুটো বিক্রিয়া হলো অ্যালকেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া এবার সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অ্যালকিনের যে পাঁচটা বিক্রিয়া রয়েছে দেখো অ্যালকিনের পাঁচটা বিক্রিয়া আসলে তোমরা যদি একটু মনে মনে চিন্তা করো যে অ্যালকিনে আমি পাঁচটা বিক্রি একবারই করব হ্যাঁ একবারই করা সম্ভব দেখো অ্যালকিন একটা সহজ অ্যালকিনটা নিয়ে নিচ্ছি সিএইস টু ডাবল ওয়ান সিএইস টু 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 আর সিএইস টু ডাবল ওয়ান সিএইস টু একটু চিন্তা করো আচ্ছা যে এটা দুইটা সার এটা তো পারি তাহলে এটা একটু কমাই দিয়ে এখানে আমি আর অর্থাৎ যে কোনো অ্যালকাইলমূলক এখানে থাকতে পারে এটা মিথিন মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল বিউটাইল মানে অনেক বড়টাও তুমি লিখতে পারবে এই আমি এটা দিয়ে করাচ্ছি যাতে তোমরা মানে বুঝতে পারো যে হ্যাঁ এটা দিয়েও করা সম্ভব আসলে সবগুলো বিক্রি একই রকম হয় যদি একটু বোঝা যায় এবং হাতগুলো ঠিক রাখবা সব সময় আচ্ছা এখানে আমি পাঁচটা বিক্রি একসাথে করাবো পাঁচটা বিক্রি একসাথে করতে গেলে আসলে এগুলো কি দিয়ে বিক্রিয়া করতে হয় প্রথমে আমাদের আসবে হাইড্রোজেন তারপরে আমাদের আসবে কি হ্যালোজেন তারপরে আমাদের আসবে কি পানি তারপরে আমাদের আসবে জারণ পানির সাথে জারণ এরপরে আমাদের এখানে হলো সমানুকরণ বিক্রিয়া দেখো কি কি সাথে বিক্রিয়া করলাম আমরা একবার হাইড্রোজেনের সাথে একবার হ্যালোজেনের সাথে একবার হলো পানির সাথে আরেকবার হলো পানি প্লাস জারণ এখন কি কি ঘটবে একটু চিন্তা করো অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিক্রিয়ে একই ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেরই দ্বিবন্ধনের একটা করে হাত নষ্ট হয়ে যাবে এই হাতটা কোথায় যাবে একটা হাত এদিকে বেরিয়ে থাকবে একটা হাত এইদিকে বেরিয়ে থাকবে এইভাবে হাতগুলো বেরিয়ে থাকবে যখন হাতগুলো বেরিয়ে থাকবে দেখো যে এখানে আমরা প্রত্যেকটা বন দ্বিবন্ধন ভেঙে গিয়ে একটা একটা বন্ধন আছে এখন এই হাইড্রোজেন দুইটা একটা এখানে যুক্ত হবে একটা এখানে যুক্ত হবে তাহলে কি থাকতেছে আর সি এইস এখানে একটা এইস ছিল একটা এইস আসলে দুইটা এইস হবে এক বন্ধন এবং সি এইস দুইটা ছিল এখন হয়ে যাবে তিনটা অনুরূপভাবে এখানে আসো ক্লোরিন দুইটা একটা এখানে ডুববে একটা এখানে ডুববে তাহলে কি আসবে এখানে সি এইস সি এইসের সাথে একটা সিএল আর এখানে সি এইস টু একটা সিএল তাহলে ডাইক্লোরো চলে আসলো আবার এখানে পানিটাকে যদি ভাঙো পানিটাকে ভাঙলে একটা ও হাইড্রোজেন এখানে যুক্ত হবে আর একটা ও এইস এখানে হাইড্রোজেন আর কি আছে ও হাইড্রোজেন আর এই যে ও এইস একটা হাইড্রোজেন এখানে যুক্ত হচ্ছে আর একটা ও এইস এখানে যুক্ত হচ্ছে তাহলে কি আসতে আছে আর তারপরে সি এইসের সাথে যদি আর একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তাহলে সি এইস টু এবং সি এইস টু এর সাথে যখন আরেকটা ও এইস যুক্ত হবে সি এইস টু আর হলো ও এইস দেখো অ্যালকোহল তৈরি হয়ে গেছে এবং এইটার সাথে যখন এই যে আমার এখানে এই দুজন মিলে কি তৈরি করে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে হাইড্রোজেন দুইটা অক্সিজেন দুইটা তাহলে ও এইস এবং ও এইস এই দুটো অংশ তৈরি হয় অর্থাৎ এই বিক্রিয়াগুলো তো প্রত্যেকটাকে দুটো করে অংশ ভাগ করে দিলে এক অংশ এই এই 
এক কার্বনের সাথে আরেক অংশ আরেক কার্বনের সাথে যুক্ত করে দিলেই তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত যৌগটা পেয়ে যাবে এই ওইস এখানে যুক্ত হবে এখানে এই ওইস এখানে যুক্ত হবে তাহলে আসতেছি কি আর এখানে সি এইস এই যে সি এইস তার সাথে একটা ওইস থাকবে এবং এখানে আছে সি এইস টু সি এইস টু তার সাথে একটা ওইস থাকবে এখানে আমরা দেখো যে মোটামুটি এটাকে বলা হয় গ্লাইকল ইথিলিন গ্লাইকল তৈরি হবে এবং এখানে আমরা শেষের যে বিক্রিয়াটা আসতেছি এটা আসলে ছিল একটা হলো পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ অর্থাৎ এই ধরনের অনেকগুলো অণু একত্রে মিলিত হবে আসলে এইটাকে আমরা যখন এই যে এটা ভেঙে দিব এই ভেঙে দেওয়ার পরে আমরা লিখতে পারি সি এইস এবং এখানে লিখতে পারি সি এইস টু এবং এই যে এর যে অতিরিক্ত অংশটা আছে এটাকে আমরা নিচের দিকে টেনে লিখব লেখার পরে এই দিকে একটা হাত থাকবে এই দিকে একটা হাত থাকবে এই যে বন্ধনে আবদ্ধ করে এটা দ্বারা বুঝাবো এই রকম অনেকগুলো অণু একত্রে মিলিত হয়ে একটা হ্যাঁ আমরা এভাবেই পলিমার গঠন বিক্রিয়াটা শেষ করতে পারতাম এরপরে আমাদের অ্যালকাইনের যে তিনটা বিক্রিয়া রয়েছে অ্যালকাইন যদি আমি লিখে ফেলি অর্থাৎ সি এইস ট্রিপল বন সি এইস এই যে অ্যালকাইন যে আমি লিখবো এই অ্যালকাইনের সাথে তিনটা বিক্রিয়া করব তাহলে একটাতে ওইটার ভেতর ওই ওই বিক্রিয়াটা ওই বিক্রিয়াগুলো তোমরা যদি অ্যালকিনের বিক্রিয়াগুলো পারো তাহলে অ্যালকাইনের বিক্রিয়াগুলো তোমরা পারবে দেখো এখানে ওই দুটো ওখানে যেমন একটা বন্ধন ভেঙেছিল এখানে দুটো বন্ধন ভেঙে যাবে দুটো বন্ধন ভাঙার ফলে এখানে চারটা জায়গা তৈরি হবে এই চারটা জায়গায় মোটামুটি আমরা চারটা হাইড্রোজেন বসাই দিলেই আমাদের এই বিক্রিয়াটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এখানে যেমন একটা হাইড্রোজেন আছে উপরে একটা হাইড্রোজেন নিচে একটা হাইড্রোজেন অর্থাৎ তিনটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে টোটাল হলো আর এখানে এটার সাথে খেয়াল করো একটা হাইড্রোজেন আছে এবং এখান থেকে দুটো হাইড্রোজেন যুক্ত হলো এক এবং দুই মিলে হলো তিন সি এইস থ্রি দেখো এই বিক্রিয়াটাই কিন্তু অ্যালকিন থেকে অ্যালকের উৎপন্ন হয়েছে এরপরে তুমি এটাও যদি দুইটা হাত ভেঙে দাও তাহলে ক্লোরিন লাগতেছে চারটা অনুরূপভাবে অর্থাৎ সি এইস থাকবে এবং উপর একটা ক্লোরিন নিচে একটা ক্লোরিন তার মানে এখানে যুক্ত হবে দুটো ক্লোরিন আবার এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে দুটো হাত আছে এই দুটো হাতে দুটো ক্লোরিন যুক্ত হলে আমাদের সি এইস সি এল টু আসবে এবং এইটার বেলায় দেখো এখানে ও এইস তৈরি হবে টোটাল কয়েকটা তো ওয়েস তৈরি হবে চারটা ওয়েস তৈরি হবে যে চারটা ওয়েস এই উপরে দুইটা উপরে উপরে নিচে দুইটা উপরে নিচে দুইটা তাহলে কি আসতেছে সি এইস এইখানে ও এইস ডাবল দিতে পারতেছো আবার সি এইস ও এইস ডাবল দিতে পারতেছো এই হলো আমাদের অ্যালকাইনের বিক্রিয়া অ্যালকাইনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে গেল মোটামুটি এরপর একটা বিক্রিয়া ছিল যেটা হলো কার্বন সংখ্যাকে আমরা কিভাবে ডাবল করতে পারি অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা যে অ্যালকেন অনেক সময় এরকম থাকে যে ই ইথেন থেকে বিউটেন ইথেন থেকে বিউটেন ইথেনের কার্বন সংখ্যা দুই বিউটেনের কার্বন কার্বন সংখ্যা দুই আর বিউটেনের কার্বন সংখ্যা চার তাহলে এখন এটাকে ডাবল কিভাবে করা যেতে পারে একটু যদি একটু চিন্তা করো খেয়াল করো যে এই বিক্রিয়াটা হবে আমাদের উডস উডস ফিডিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উডস ফিডিক বিক্রিয়াটা কি আসলে দেখো যে ইথেন আমাদের ইথেনটা যদি নেই তাহলে সি টু এই সিক্স এই ইথেনের সাথে আমি যদি আমি এখন হ্যালোজেনের বিক্রিয়া করি তাহলে আমাদের আসবে কি ইথাইল ক্লোরাইড চলে আসলো এবং এই সি এল তৈরি হলো এই যে ইথাইল যে ক্লোরাইড চলে আসছে এই ইথাইল ক্লোরাইডটাই আমরা যদি দুই অনু নেই এবং সোডিয়াম যদি দুই অনু নেই তাহলে আমাদের তৈরি চলে আসবে বিউটেন এখন এই বিউটেনটা কিভাবে আসলো আমি তোমাদের একটু দেখাচ্ছি সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখো এখানে আমরা এইটা কয় অনু নিয়েছিলাম সি টু এইস ফাইভ সি এল এখনও নিয়েছিলাম আর এখনও এই পাশে নেই সি টু এইস ফাইভ কিন্তু সি এলটা আমরা এই দিকে নেই এরকম নেওয়ার পরে আমরা কি নিয়েছিলাম দুটো সোডিয়াম নিয়েছিলাম দেখো দুটো সোডিয়াম এই সোডিয়ামকে এই ক্লোরিনকে ধরে ফেলবে আর এই সোডিয়াম এই ক্লোরিনকে ধরে ফেলবে তখন এই হাত আর এই হাত একত্রে মিলিত হয়ে গেলে কি থাকতেছে সি টু এইস ফাইভ সি টু এইস ফাইভ খেয়াল করেছো সি ফোর এইস টেন চলে আসতেছে এইভাবে ডাবল তাহলে তুমি যদি সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করো শুধু এখানে যেমন যদি ইথেন থেকে বিউটেন বলে যদি না বলে মিথেন থেকে ইথেন বলে মিথেন থেকে ইথেন তখন মিথেন থেকে ইথেন বলে তাহলে এখানে সি এইস ফোর আসবে তাহলে এখানে আসবে সি এইস থ্রি আসবে সি এল আবার এখানেও আসবে এরকম সি এইস সি এইস থ্রি সি এল সি এইস সি এইস থ্রি সি এল তাহলে সি এইস থ্রি সি এইস থ্রি দেখো তো কি আসে 
सी एच थ्री ए सी एच थ्री एट क्यों क्यों इथेन शुरू कर मिथेन थे देखो जो एटा जो एक देखा दी आस मिथेन थे इथेन का क्यों बनाब तुम्हें इन्हें बुझते मिथेन थे इथेन मिथेन थे इथेन तिथेन हलो सी एच फोर तुम्हें हेलोजें जुक्त करवा जुक्त कर ले सीएस थ्री तरह एक हेलोजें और हलो ए सी एल जुक्त होता क्या निबा तुम डबल निबे यहाँ सी एल दुई अणु निबे और दुई अणु सोडियम निबे देखे वही सी एस थ्री दुईटा नहीं तेलने की थकते थे सी एस थ्री एक बंधन सी एस थ्री ये दोटो क्लोरिन जो पे दोटो क्लोरिन दो सोडियम साथ बिक्रिया एने सी एल तैरि कर लो दुई अणु देखो हमारे छिल किथेन हो ग इथेन ओके okay, डबल करते ओके एदी बोले कि देवा था इथेन इथेन थे जो बोले प्रोपेन करते तक कि करवा इथेन थे बिउटेन करा जाए और इथेन थे कमिए मिथेन करा जाए कथेन थे प्रोपेन करवा तेल इथेन थे आगे तुम्हें बिउटेन बना बिउटेन बना क्या दरकार प्रोपेन तेल बिउटेन के जख रास्ता दिए घूरिए आर एखे नहीं जावा तक क्योंकि अलरेडी एक कार्बन कमे जाए प्रसेस अनुसरण कर ही जो हमारे बक्सर प्रसेस प्लस आज के प्रसेसा शिखे दिल दो प्रसेस मिल कर इथेन एक कार्बन बाड़ाते परि ये अर्थात डबल कर तरह से एक कमाइते कमिए कमी बिक्रियागल करते मोटामुटी एर एर बहरे आसने साधारण बिक्रियागल थे ना और एक प्रसेस हलो जे तुम्हारे देखो जे हमारा एखान अलकोहल थे जारण करी आसि एलडिहडे एलडिहड थे जारण करी आसि जैव एसिडे कंतु यहाँ जो बीजारण करा जाए कि घटना घटते परे उल्टो घटना घटते परे कम देखो बीजारण क्यों करब जयमान अक्सिजें दिए जो जारण है तो बीजारण है जयमान हाइड्रोजें दिए ओके तो जयमान हाइड्रोजें क्यों आसें एस एन एटार जो प्रभाव क्यों लागे लिथियम अलुमिनियम हाइड्रेट एन यमान हाइड्रोजें जो तुम जैव एसिडर सी बिक्रिया कराओ तेल तुम्हें पा जैव एसिडर सी बिक्रिया कराले तेल एलडी हाइट जैव एसिड थे एलडी हाइट ए बार तुम जो एलडी हाइटर सी बिक्रिया करा जयमान हाइड्रोजें लिथियम अलुमिनियम हाइड्रेट तेल तुम्हें पा अलकोहल अर्थात जारण कर इसे और विजारण कर जाब अर्थात अलकोहल एलडिहड जैव एसिड एट हलो जारण माध्यम और विजारण माध्यम जैव एसिड एलडिहड अलकोहल बुझते पे हमें हाँ तेल जारण क्षेत्र में हलो ओ एस जुक्त हो जुक्त हो विजारण क्षेत्र में हाइड्रोजें जुक्त हो मोटामुटी जा पढ़िए एर मध्य थे तुम्हारे परीक्षा कमन पा एवं तुम्हारे बो सकल बिक्रिया आम एक बसी को यह बिक्रियागल देखे एवं एगुलो तुम्हारे प्रश्न आसार अतरिक्त कि पढ़ते हैं ये रासायनिक बिक्रियार परिधि अनेक विशाल तुम्हारे अलकैन प्रस्तुति पड़े चार्ट तुम्हारा ऊपर क्लस गले देखा सातटा आठटा प्रस्तुति रही है आसल एतगुल पर शेष करतेबाना क्योंकि तुम्हारे जतटुकू प्रयोजन ततटुकू दिए तुम्हारा टेस्ट पेपरगुल एक देख चेषा करब जो की धरण प्रश्न आसे सेगलो देखे एक बसा साल्व करार चेषा कर और मना है ना जो क्लस करारे तुम्हारा और अतरिक्त को क्लस लागे ये रासायनिक बिक्रिया सम्पर्क और टपिक्स आगू आलोचना करार्जन के अन्न आकटा लेक्चारे जो तुम्हारा अवश्य हमारे थकबा एवं तुम्हारे सारा परवर्ती भिडियो करार उत्साह जो है ये हमार चानल अवश्य सबसक्राइब कर पशे थको सबाई सुस्थ थको भलो थको ये आजकल लेक्चार एखने शेष कर सवार प्रति शुभकामना रही हमें मोहम्मद आस आजुल इसलम तुम्हारे विदाय निसलैकुम वरहमतुल्ला वबरकू